بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
নিশ্চয় আমি কদরের রাত্রিতেই এই কোরআন নাজিল করেছি আল্লাহ বলতেছে নিশ্চয় আমি এই কদরের রাত্রিতেই কোরআন নাজিল করেছি এই কথার দ্বারা এ কথার দ্বারা ওই কথার বিপরীত হয়ে যাচ্ছে যে সমস্ত মুসলমান ভাইয়েরা দাবি করে থাকে যে সবে বরাতের রাত্রিতে নাকি কোরআন নাজিল করা হয়েছে তাদের কথার বিপরীতে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন যে নিশ্চয় আমি কদর রাত্রিতেই কোরআন নাজিল করেছি আর সকলের জানা কথা কদরের রাত্রি হয়ে থাকে রমজান মাসে এবং লাইলাতুল কদর রাত্রিতে বেজ রাত্রি গুলোতে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে রমজান মাসেই কোরআন নাজিল হয়েছে এবং কদর রাত্রিতে কোরআন নাজিল হয়েছে যারা দাবি করে যে সবে বরাতে কোরআন নাজিল হয়েছে এ মনে করে সবে বরাত পালন করে থাকে এই বেদাতি অনুষ্ঠান পালন করে থাকে তাদের কথা একদম বাতিল প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যেহেতু আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন এই কদর রাত্রিতেই আমি কোরআন নাজিল করেছি তারপর আবার আল্লাহ প্রশ্ন করতেছেন তার প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে তুমি কি জানো কদর রাত্রি কি যখন এরকম আরবি কোন বাক্য আসে যখন এরকম কোন আরবি বাক্য আসে যে নিজে প্রশ্ন করে আবার নিজে উত্তর দেবেন তখন সে বিষয় যে বিষয়কে কেন্দ্র করে আলোচনা করায় সেই বিষয়ের গুরুত্ব অনেকটা বেশি প্রমাণিত হয়ে থাকে আর বি ব্যাকরণ অনুযায়ী তা আল্লাহ যখন বললেন তুমি কি জানো কত রাত্রি কি তখন আল্লাহ নিজে বলতেছেন যে লাইলাতুলিন আলফি শাহার কদরের রাত্রি হচ্ছে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম সুহান আল্লাহ অর্থাৎ কদরের রাত্রিতে যদি আপনি এবার করতে পারেন হাজার মাসে এবার করলে কেমন স হবে তার চেয়েও বেশি স হবে তার সহপরিমাণ স হবে না তার চেয়েও বেশি স হবে এই কদর রাত্রি এবার করতে পারলে সোহান অত্র সুরাটি নাজিল হয় কোন কারণে কখন নাজিল হয় সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে ইবন কাসির বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ সপ্তম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইমাম আফেজ ইমাদ উদ্দিন ইবন কাসির রহিমহুল্লাহ তাফসির গ্রন্থ বারো নম্বর খন্ডে দুইশত সাতান্ন পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে একটি কথা যেখানে এই কদর রাত্রির এই কদর সুরাটি কখন নাজিল হয়েছে কোন কারণ নাজিল হয়েছে সেখানে উল্লেখ রয়েছে একদা একদিন আল্লাহ রসুল সাল্লাম জাকারা রসুল্লাহ সাল্লাম ইয়মান আরবা সামিন বানি ইসরাইল একদিন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বানি ইসরাইলের যুগের চারজন আবেদ ব্যক্তি চারজন পরহেজগার ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন কোন শ্রেণীর বানি ইসরাইল শ্রেণীর বাণি ইসরাইলের চারজন আবেদ ব্যক্তির এবারকারী ব্যক্তির কথা আল্লাহ রসুল উল্লেখ করলেন সাহাবিদিন নিকটে এবং বললেন আবাদুল্লাহ সামানি না আমান এই চারজন ব্যক্তি একদম টানা আশি বছর এবারত করেছে আল্লাহর লামিয়া সুহ তরফাতা আইনিন বিন্দু পরিমাণ ধনিকের জন্য এক সেকেন্ডের জন্য তারা আল্লাহর এবারত থেকে নাপরমানি করেনি মানে আশি বছর টোটালি তারা আল্লাহ এবারত করেছে সোহান আল্লাহ আশি বছর তারা আল্লাহ এবার করেছে বিন্দু পরিমাণ তারা আল্লাহ না প্রমাণি করেনি এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নবীর সাহাবাগন আশ্চর্য হয়ে গেলেন ব্যাপারটা কি এই সমস্ত ব্যক্তি আশি বছর এবার করেছে কোন প্রকার আল্লাহ না প্রমাণি করেনি কোন প্রকার আল্লাহর বিরুদ্ধে চারণ করেনি কোনো প্রকার খারাপ কাজ করেনি তারা আশ্চর্য হয়ে গেল সাহাবাই কেরাম যখন সাহাবাই কেরাম আশ্চর্য হয়ে গেল আতাহু জিব্রাহিল তখন জিব্রাহিল সাল্লাম আল্লাহ রসুল নিকট আসলেন এসে বললেন ইয়া মোহাম্মদ হে মোহাম্মদ তোমার সাহাবাগন তো আশ্চর্য হয়েছে এই যে চারজন ব্যক্তির এবারতের কথা শুনে তারা আশ্চর্য হয়েছে আশ্চর্য হয়েছে কি কথা ওই যে তারা আশি বছর এবার করেছে কোন প্রকার আল্লাহ না প্রমাণি হয়নি তখন জিব্রাহিল বললেন समाजे कदर रात्रि हमारे घूमिए गल्प गुजरे विभिन्न चिकित्सा कहनी সামনে আসতে সে খেলাধুলার সময় এই খেলাধুলা দেখে তারা কি করবে রাত্রি যাপন করবে আল্লাহ নেবাদত করে না এই কারণেই বলা হয়েছে বলা হয়েছে মান হুরি মাহা হুরি মাল খাই রাকুল্লাহ 
যারা এই অত্রাত্রিতে ইবাদত করা থেকে বিরত থাকে ইবাদত করে না তারা যেন সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক অতসো অত্রাত্রি গুলোকে আমাদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত কদরের রাত্রি গুলোকে আমাদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত অত্রাত্রি যে আমরা সালাত পড়ব অত্রাত্রি যে আমরা জিকির আজকার করব অত্রাত্রি যে আমরা কুরআন তেলাওয়াত করব অত্রাত্রি যে আমরা বিভিন্ন দান সদকা করব অত্রাত্রি যে আশেপাশে লোকদেরকে ভালো কাজে উৎসাহ প্রদান করব খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করব অত্রাত্রি যে আমরা নিজেকে চেষ্টা করব যাতে করে আমাদের মাঝে কোনো প্রকার খারাপ কাজ কোনো প্রকার করে হিত কাজ কোনো প্রকার অশালীন পাপাচার কাজ আমাদের মাধ্যমে না সংগঠিত হয় যেগুলো আমরা চেষ্টা করব আল্লাহ সুহাদ সেই তাও বিধান করি আল্লাহ আমিন রসুল্লাহাম আরো বলেছেন এই কদর রাত্রির গুরুত্ব সম্পর্কে সহিল বুখারের দুই হাজার চোদ্দ নব হাজিসে আল্লাহ রসুল বলেছেন মান কামা লাইলা তাল কাদরে যারা কদর রাত্রি উদযাপন করতে পারবে এবাদতের মাধ্যমে এবাদতের মাধ্যমে যারা কাটিয়ে দেবে কদর রাত্রি গুলো জাফর আল্লাহ তাকার দামিন জামবিহিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই ব্যক্তির পূর্বেকার সমস্ত গুণা মাফ করে দেবেন সুবাহ আল্লাহ তাহলে যদি আমরা কদর রাত্রিতে এবাদত করতে পারি এবং নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারি তাহলে আমাদের পূর্বে সমস্ত গুণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাফ করে দেবেন আল্লাহ সুবাহ তাহলে আমাদের প্রত্যেককেই কদর রাত্রি উদযাপন করা তবে দান করুক বলে আল্লাহ আমিন এখন আমরা জানবো আইলাইলাইলাসুল কদর কদর রাত কোনটি আমাদের বাংলাদেশ আমাদের বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান ইরান ইরাক এই বিভিন্ন রাষ্ট্রে দেখা যায় আমাদের সমাজে অনেকেই কদর রাত হিসাবে যে রাত্রিতে আমরা এবারত করে থাকি সেটা আছে সাতাশে রাত্রি মনে করতেছে আমাদের অনেকেই শুধুমাত্র মনে হয় সাতাশে রাত্রি হচ্ছে কদরের রাত্রি অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সহিউল বখারির মধ্যে অনেক হাজিসের মধ্যে বলেছেন বিশেষ করে সহিউ বখারি দুই হাজার চব্বিশ নম্বর ছাব্বিশ নম্বর সাতাশ নম্বর অনেক হাজিসে বলেছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন যে তাহার রাও লাইনাতল কদরে এ দুনিয়ার মানব জাতি তোমরা কদরের রাত্রি তালাশ করো কদরের রাত্রি খুঁজো ফিল আসেল আওয়াখের শেষ দশকে রমজানের শেষ দশকে শেষ দশ দিনে কদর রাত্রি খোঁজো ফিল বেতরে শ্রী রামাজানা কদর রমজান মাসে শেষ দশকের বেজোর পাঁচটি রাত্রিতে তোমরা কদর তালাশ করো অর্থাৎ একুশ তারিখ একুশে রমজান একুশে রাত্রি তেইশে রাত্রি পঁচিশে রাত্রি সাতাশে রাত্রি উনত্রিশে রাত্রি এই পাঁচটি রাত্রিতে আমাদেরকে কদর তালাশ করার জন্য আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন তা না করে আমরা শুধুমাত্র সাতাশকে ফিক্স করে নিয়েছি আর বাদটাকে অন্য কোনো রাত্রি যে আমরা কদর উদযাপন করি না কদর ইবাদত করি না অথচ এটা একদম টোটালি ভুল নিয়ম যদিও বা সাতাশে রাত্রিতে কদর পাওয়া হয়েছিল এটা একটা রেওয়ায়ত রয়েছে কিন্তু একুশ তারিখেও পেয়েছেন অনেকে তেইশ তারিখেও পেয়েছেন এইরকম অনেক রেওয়ায়াত সই হাদিস পাওয়া যায় তাই কোনো একটাকে টিস্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদেরকে পাঁচটি রাত্রিতে যে পাঁচটি রাত্রিতে এবারত করার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন রসুল্লাহ সাল্লামকে বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন অস্ত্র পাঁচটি রাত্রিতে আমাদের প্রত্যেককেই এবারত করা তফি দান গুরু বলে আল্লাহ আমিন একদিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বেরিয়ে আসলেন কদর রাত্রি পাওয়ার পর তিনি বেরিয়ে আসেন সাহাবাহ কেরামিন নিকট আল্লাহ রসুল বলতেছেন ইন্নি খরাস্তু আমি তোমাদের নিকট বের হয়ে আসলাম তোমাদেরকে খবর দেব যে কোন রাত্রিতে আমি কদর পেয়েছি এটা তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তখনই দেখতে পেলাম ফাতালা হার রজুলুন অরজুলুন দুই ব্যক্তির মাঝে ঝগড়া দেখতে পেলাম আর সেই ঠিক ঝগড়া দেখে ফা নুসিয়াত আমাকে ভুলে দেওয়া হলো আমাকে ভুলে দেওয়া হলো যে কোন রাত্রিতে কদর আমি পেয়েছি ভুলে দেওয়া হলো তখন আল্লাহ রাসুল নিজেই বলতেছেন হতে পারে যে এখানে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে এই কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে ভুলে দেওয়া হয়েছে কল্যাণটা কি কল্যাণটা হচ্ছে আমি যদি সাহাবিকে বলতাম যে তেইশে রাত্রিতে আমি পেয়েছি কদর তাহলে সমস্ত সাহাবিক রাম তেইশ রাত্রিতে শুধু তালাশ করত আর অন্য কোনো রাত্রিতে তালাশ করত না আমাকে ভুলে দেওয়া হয়েছে এই কারণে যাতে আমি বলে দিই যে বেদর পাঁচ রাত্রিতে তোমরা তালাশ করো আর পাঁচ রাত্রিতে মানুষের এবাদত করবে তাহলে পাঁচ রাত্রিতেই অনেক টপ পাবে তাই তো এখানে দেখা যাচ্ছে অনেক কল্যাণ এই কারণে তিনি বললেন আল্লাহ রসুল বললেন আমাকে ভুলে দেওয়া হয়েছে তোমাদের কল্যাণের এই জন্য হাজিসি সোহেল বুখারির দুই হাজার তেইশ নাম হাজিসের মধ্যে রয়েছে তাহলে বুঝতে পারলাম আমরা কোনো একটা দিনকে চিস করব না শুধু সাতাশ নয় একুশও জাগবো তেইশও জাগবো পঁচিশও জাগবো সাতাশেও জাগবো উনত্রিশেও জাগবো বিভিন্ন বছর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তারিখে কদর হয়ে থাকে তাই আমাদেরকে প্রত্যেক এই পাঁচটি রাত্রিতেই তালাশ করা প্রয়োজন 
আল্লাহ সুবাহ প্রত্যেককেই সেই তাহফি দান করুক বলে আল্লাহ আমিন এখন আমরা জানবো যদি কদর রাত্রি যখন আসবে তখন আমরা কোন দোয়া পড়ব ঠিক একই কথা আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহামকে প্রশ্ন করেছেন আয়সা রাজ আনহা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ এ আল্লাহ রসুল লাউ আলেম তু যদি আমি জানতে পারি আইও লাই না তিন লাই রাজ কদরে কোন রাত্রিটা লালে তো কদর হবে যদি আমি জানতে পারি তখন ফামা আকুলু ফিহা সেই রাত্রিতে আমি কোন দোয়া পাঠ করব কোন দোয়াটা বেশি বেশি করি বলবো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন কোলি তুমি বলো ভালোবাসেন ক্ষমা করাকে ভালোবাসেন ক্ষমাশীল হতে শিখেছে তাদের মাঝে এই গুণটা রয়েছে যে আল্লাহ রবুল আলমিন ক্ষমাশীল কে ভালোবাসেন ক্ষমা করাকে ভালোবাসেন তাই অত্র দোয়াতে রয়েছে আল্লাহ আপনি যেহেতু ক্ষমাশীল আপনি যেহেতু ক্ষমা করাকে ভালোবাসেন যেহেতু আপনি আমাকে ক্ষমা করুন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদের প্রত্যেককেই অত্র দোয়াটি এই কদর রাত্রিতে বেশি বেশি করে পাঠ করা তাও পিতা করুক বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহ তারা আমাদের প্রত্যেককে এই কদর রাত্রি গুলোকে উদযাপন করা তাও পিতা করুক বলে আল্লাহ আমিন আমাদের সমাজে দেখা যায় যখনই এই কদর রাত্রি হয় অনেকে তো একুশ তেইশ পঁচিশ উনত্রিশ জাগে না তবে যারা জাগে সাতাইশে সেই সাতাইশে এমন কিছু আয়োজন তারা করে এই আয়োজন করতে তাদের রাত্রি পার হয়ে যায় মিলাদের ব্যবস্থা করে মিষ্টি খাওয়ার ব্যবস্থা করে বিরিয়ানির আয়োজন করে এই খাওয়া খাওয়িতে এই বন্টনে অনেক সময় ঝগড়াও লেগে যায় কেউ বিরিয়ানি প্যাকেট পেল কেউ পেল না কেউ মিষ্টি পেল কেউ পেল না আবার অনেকেই সে রাত্রিতে উপস্থিত হয় মিষ্টি পাওয়ার জন্য বিরিয়ানি প্যাকেট পাওয়ার জন্য এটা কি ইবাদত এই ইবাদত করার জন্য কি আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন এই ইবাদত করার জন্য কি আল্লাহ রসুল বলেছেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন তোমরা কোরআন তেলাজ করো দেখে রাজকার করো তোমাদের অনেক গুণা রয়েছে এই গুণা কি হবে আল্লাহর কাছ থেকে মাফ করে নেওয়া যায় সেই চেষ্টা করো আজ শরীফের মধ্যে সহিহুল বহারির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লামের আমলটা কেমন ছিল আল্লাহ রসুল আয়সা থেকে গণিত আয়সা থেকে আল্লাহ না বললেন ইদা দেখার আর আসলু যখন রমজানের শেষ দশক আগমন করত প্রবেশ করত আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি করতেন আল্লাহ রসুল তার লঙ্গি ভালো করে বেঁধে নিতেন এর মানে হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম পরিপূর্ণ ভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন যে এই দশ রাত্রিতে এবাদত কাকে বলে এবাদত ভালো করে আমাকে করতে হবে এ যেন সর্বাত্মক ভাবে রসুল্লাহ সাল্লাম প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন আমি শুধু একাই একাই জান্নাত যাব আমার পার্শ্ব ব্যক্তি ব্যক্তি আমার পরিবারের লোক ঘুমিয়ে আছে নাই কোনো এবাদত এভাবে আছে সে তো ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে আমরা তো তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছি আমি নিজের বাক্য তাকে বলবো না এটা হবে না আমি যদি একাই এবাদত করি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের সমাজে নিজে এবাদত করতেছি সলাদ করতেছি জাকাত দিচ্ছি অনেক ভালো কাজ করতেছি অনেক ভালো কাজ করতেছি রাত্রে বেলা আবার তাহার যুদ্ধ নিয়মিত করতেছি কিন্তু আমার পরিবারের লোকজন আমার মেয়ে পে পর্দায় ঘোরাফেরা করতেছে আমার স্ত্রী সলাদ করে না আমার ছেলে সলাদ করে না আমার মেয়ে সলাদ করে না আমার মেয়ে বেপর্দা হিনভাবে রাস্তাঘাট রাস্তাঘাটে চলাচল করতেছে রাস্তাঘাটে চলাচল করে অনেক মুসলমানকে পথভ্রষ্ট করতেছে অনেক মুসলমানকে বিপদগামী করতেছে তাকে দেখার মাধ্যমে সেদিকে কোনো খেয়াল নাই সেদিকে কোনো আদেশ নাই সেদিকে কোনো তাকে বারণ করা নাই নিজেই এবাদত নিয়ে কি মশগুল নিজেকেও যেমন এবাদত করতে হবে ঠিক তেমনই হবে পরিবারের লোককেও জাহান নাম থেকে বাঁচাতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কোরআল কারিম সুরাদ হারিয়ে বলেছেন ইমানদারগণ তোমরা নিজে জাহান নাম থেকে বাঁচো 
মৃত্যুবরণ করলেন আল্লাহ রসুলের স্ত্রীগণ এ টেকাফ করতেন মসজিদের মধ্যে অর্থাৎ আল্লাহ রসুলের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীগণ মসজিদের মধ্যে এ টেকাফ কারণ তারা দশ রাত্রি উদযাপন করবে সোহান আল্লাহ দশ রাত্রিতে তারা কি মসজিদের মধ্যে থাকবে এবং দশ রাত্রিতে তারা এবাদত করার চেষ্টা করবে আর তাদের বেশি সম্ভাবনা রয়েছে কদর রাত্রি পাওয়ার তাই এ টেকাপ একটি বড় মাধ্যম কদর রাত্রি পাওয়ার জন্য তাই আমাদের যাদের সম্ভাবনা রয়েছে যাদের সামর্থ্য রয়েছে সময় রয়েছে তাদেরকে অস্ত্র এ টেকাপের জন্য সময়কে ব্যয় করা উচিত আল্লাহ সুবাহ সেই তাও ফিরতান করুক বলে আল্লাহ আমিন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে কদর এ টেকাপ যে করবে পুরুষরাও করতে পারে নারীরাও করতে পারে তবে নারীরা কি ধারাও করতে পারে তাদের কি কোনো শর্ত সারায়ত আছে নাকি জি হ্যাঁ মহিলাদের এ টেকাপ করার জন্য শর্ত হচ্ছে দুটি তার আগে একটা কথা বলি নেই অবশ্যই এ টেকাপ করার জন্য শর্ত হচ্ছে মসজিদ মসজিদ ছাড়া কোনো ব্যক্তি বাড়িতে এ টেকাপ করতে পারে না এটা একটা বাতিল নিয়ম কোন ঘরে কোনো জায়গায় এ টেকাপ করতে পারে না মসজিদের মধ্যে আল্লাহ রসুলের মৃত্যুর পরে সাহাবেকরা মহিলাগণ আয়সা হাফসা এনারা মসজিদের মধ্যে এ টেকাপ করেছেন কথা হচ্ছে যে সমস্ত নারীরা মসজিদে এ টেকাপ করতে চায় তাদের জন্য দুটি শর্তের প্রয়োজন যদি দুটি শর্ত পাওয়া যায় তবেই করতে পারে নচেত করতে পারবে না এক নম্বর শর্ত হচ্ছে ইজনু যাও জেহা যে মহিলা এ টেকাপ করবে তার স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন রয়েছে স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন মহিলা এ টেকাপ করতে পারবে না কারণ এটা নকল এবাদত এটা ফরজ নয় এটা নকল এবাদত এটা ফরজ নয় স্বামী যদি অনুমতি দেয় তবেই পারবে এর আগে পারবে না দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে ফেতনা থেকে মুক্ত থাকতে হবে যাতে করে মসজিদের মধ্যে কোনো প্রকার ফেতনার আশঙ্কা না থাকে যদি মসজিদে এটেক থাকা হয় তাহলে মহিল পুরুষদের মধ্যে একাকার হয়ে যাওয়ার ফেতনা রয়েছে যদি এই রকম অবস্থা থাকে তাহলে সেখানে এটেক করা যাবে না তবে মসজিদের মধ্যে যদি আলাদা কোনো সাইডে ব্যবস্থা থাকে এটেক করার যেখানে কোনো ফেতনার আশঙ্কা নেই কোনো ফেতনা হবে না তবেই সেখানে এটেক করতে পারে নচে করতে পারবে না এই দুটি শর্ত সাপেক্ষে নারীরা মহিলারা এতে কাপ করতে পারে সুতরাং সাবধান আমাদের সমাজে অনেক জায়গায় চালু রয়েছে বাড়ির মধ্যে এতে কাপ করার একটা বাতিল নিয়ম এটা একটা ভ্রষ্ট নিয়ম এই নিয়মের ভিত্তি কোরআন হাতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না তাই আসুন রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্না কর্তৃক যেগুলো প্রমাণিত কোরআন হাদিস আলোকে যেগুলো প্রমাণিত কোরআন হাদিস সেই সমস্ত কোরআন হাদিস আমাদেরকে মানা তাপেদান করে বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের প্রত্যেককেই কোরআন সুন্না মাতিক আমাদের জীবন গঠন করে তাপেদান করুক বলে আল্লাহ আমিন এখন আমরা জানবো এখানে আরেকটা প্রশ্ন থাকতে পারে সেটি হচ্ছে সমস্ত মসজিদে কি এতে কাপ করা যেতে পারে যেমন আর কিছু মসজিদ আছে ওয়াকিয়া মসজিদ আবার কিছু মসজিদ আছে জামে মসজিদ এইরকম প্রশ্ন থাকতে পারে উভয় মসজিদে কি এতে কাপ করা যেতে পারে জি এ ব্যাপারে একটা কথা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কে আল্লাহ রকুল আমিন একটি কথা বলেছেন পবিত্র করানো কারিমের সুরাতুল বাকার যে লা তুবা শিরু হিমনা আল্লাহ বলেছেন তোমরা এতে কাপ করা অবস্থায় মসজিদ সমূহের মধ্যে তোমরা নারীদের সঙ্গে সংমিশ্রণে লিপ্ত হবে না নারীদের সঙ্গে সংমিশ্রণে লিপ্ত হবে না মসজিদ সমূহ এখানে কথা হচ্ছে মসজিদ সমূহের কথা বলা হয়েছে এখানে কোনো কথা ফিক্স করা হয় নাই যে জামে মসজিদ না ওয়াকিয়া মসজিদ কোনো ফিক্স করা হয় নাই আল্লাহ বলেছেন মসজিদ সমূহ মানে যেখানে সলাদ করা হয় যে মসজিদে যে মসজিদে সলাদ করা হয় সেটাকেই মসজিদ বলা হয়ে থাকে সুতরাং ওয়াকিয়া মসজিদেও যদি কেউ করতে চায় করতে পারে তবে মসজিদ হতে হবে কোনো বাড়ি হওয়া যাবে না মসজিদ হতে হবে মসজিদের মধ্যে আমরা এতে কাপ করতে পারি এই কথাটা যে মুহুর মহাজুদুল কেরাম অধিকাংশ মহাজুদ কেরাম বলেছেন তবে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে জামে মসজিদ কারণ জাম মসজিদের অনেক উপকার রয়েছে কারণ জামে মসজিদের মধ্যে খোদবা শোনা যায় মসজিদের মধ্যে এখানে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে এবং অনেক সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা এখানে থেকে থাকে তাই জামে মসজিদে এতে কাপ হওয়াটা উত্তম বিভিন্ন মসজিদ হওয়া যায় রয়েছে কোনো সমস্যা নেই এখানে আরেকটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আমরা কখন এ টেকাপের স্থানে প্রবেশ করব আর কখন বের হব কখন প্রবেশ করব কখন বের হব 
যখন এই একুশে রাত্রি আসবে একুশে রাত্রিতে মাগরিব সলাতের আগে মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করব অথবা মসজিদ সলাতের আগে প্রবেশ করব অথবা মাগরিব সলাতের পরে মসজিদের মধ্যে একদম ঢুকে যাব যে কোনো একটা করলেই হয়ে গেল আর একটি সৈহাদিসের মতো রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাম তার এ থেকে আবার জায়গার মধ্যে হজরের সলাতের পরে তিনি সেখানে প্রবেশ করতেন এই দুটার মধ্যে সমন্বয় মানে দ্বন্দ্ব লেগে গেল কেউ বলতেছেন যে মাগরিবের আগে বা মাগরিবের পরে আবার কেউ বলতেছেন ফজরের পরে এখানে সমন্বয় করতে গিয়ে মহাদেশে গ্রাম বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম মাগরিবের মধ্যে প্রবেশ করেছেন তবে তিনি এবাদতের জন্য তার ছোট্ট যে প্রকাশ রয়েছে সেখানে আল্লাহ রসুল প্রবেশ করেছেন ফজরের পরে অর্থাৎ মসজিদে প্রবেশ করেছেন মাগরিবের আগেই এখানে কোনো আর সন্দেহ নেই এটা হচ্ছে এ টেকাপের বিধিবিধান এখানে আরো কিছু কথা রয়েছে এ টেকাপ কি কারণে নষ্ট হয় আমাদের মাঝে যদি অনেকে এমন রয়েছে এ টেকাপ করেন কিন্তু এ টেকাপের যে আদব রয়েছে আদব রক্ষা করতে পারেন না কেমন সেটা সেটা হচ্ছে এ টেকাপ আছেন তিনি ফোনের মধ্যে নানান গল্প গুজবে ব্যস্ত রয়েছেন অথচ এ টেকাপ হচ্ছে এবাদতের জায়গা অথবা এ টেকাপ তিনি রয়েছেন বিভিন্ন মানুষ আসতেছে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন খবর নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সেখানে কাটাচ্ছে এভাবে সময় নষ্ট করতেছে এগুলো করা যাবে না এগুলো করলে এ টেকাপ নষ্ট হয়ে যাবে অথবা আরেকটি কারণ এ টেকাপ নষ্ট হওয়ার জন্য সেটি হচ্ছে যদি কেউ বিনা প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে চলে যায় তাহলে এ টেকাপ নষ্ট হয়ে যাবে যেমন যে মসজিদের মধ্যে এবার করতেছে করতে করতে ক্রান্ত হয়ে গেছে সামনের স্টলে গিয়ে একটু চা খেয়ে আসলাম এই যে এ টেকাপ নষ্ট হয়ে গেল এ টেকাপ নষ্ট হয়ে গেল এক বাইরে বের হলে কি হয়ে যাবে এ টেকাপ নষ্ট হয়ে যাবে তবে যদি প্রয়োজন থাকে মনে করেন আপনি মসজিদে এ টেকাপ করতেছেন মসজিদের পাশে আপনার বাসা রয়েছে আপনি মসজিদের পাশে বাসা রয়েছে গোসল খানার ব্যবস্থা মনে করেন মসজিদে নাই আপনি হ্যাঁ এই যে বাসায় গিয়ে গোসল করে আবার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতে পারেন খাবার নিয়ে আসার ব্যবস্থা নাই আপনি বাসায় গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খাবারকে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবেন কোনো সময় নষ্ট করবেন না এগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এই প্রয়োজনে আপনি সেখানে গিয়ে সময় কাটাতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তবে যেখানে কোনো প্রয়োজন নাই আপনার সমস্ত ব্যবস্থা আছে খাবার নিয়ে আসার ব্যবস্থা আছে গোসলের ব্যবস্থা আছে কোথাও পায়খানা করার ব্যবস্থা আছে এমন তো অবস্থায় মসজিদের বাইরে যাওয়া মানে আপনার এতে কাপ নষ্ট হয়ে যাওয়া তাই আসুন আমরা সঠিক নিয়মে কোরআন সুন্না মাফিক আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাহাম যেভাবে এতে কাপ করেছেন ঠিক সেভাবে এতে কাপ করি আল্লাহ সুবান আমাদের সকলকে সেই তহফিক দান করুক বলে আল্লাহ আমিন আর কি কথা সেটি হচ্ছে এ টেকাপে বসে আপনি কি কি করতে পারেন কি কি করতে পারেন এ টেকাপে বসে আপনি বেশি বেশি সলাদ করবেন কোরআন সলাদ করবেন দেখে রাজকার করবেন এসেক ফার পাঠ করবেন হাদিস পাঠ করবেন তাফসির করবেন কোরআন সলাদ করবেন বেশি বেশি এই সমস্ত ভালো ভালো কাজগুলো করবেন যাতে করে কোনো সময় আপনার অযথা নষ্ট হয়ে না যায় সেই দেখে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যারা এতে কাপ করবেন আল্লাহ সুবাহ সেই তাপি দান করুক বলে আল্লাহ আমিন আমাদের সমাজে অনেকেই এমন রয়েছি আসছে এই যে মাসে আমরা উপনীত হয়েছি পবিত্র রমজান মাস যে মাসে পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে কোরআন খুলে দেখার সময় আমাদের অনেকেরই হয় নাই কোরআনের দিকে চোখ রাখব একটা প্রতিষ্ঠা করব এক পাড়া পড়ব একটা কতম দেব এই রকম সময় আমাদের হয় নাই অথচ কোরআন পাঠের ফজিলত যে কত আমরা সকলেই জানি সহিল বুহারি আল্লাহাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম তারা নিজেরা কোরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা প্রদান করে তারা হচ্ছে উত্তম তা আমাদেরকে উত্তম হওয়ার জন্য অবশ্যই কোরআন শিখতে হবে কোরআন পাঠ করতে হবে এবং পারত পক্ষে মানুষকে শেখানোর চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ দান করে বলে আল্লাহ আমিন তাই মুসলিম শরীফের মধ্যে আল্লাহ রসুল্লাম বলেছেন এ দুনিয়ার মানুষ জাতি এ প্রাউল কোরআন তোমরা কোরআন পাঠ করো কেয়ামাতে কারণ কাল কেয়ামাতের ময়দানে কোরআন এমন ভাবে আসবে যে যারা কোরআন পড়েছিল তাদের জন্য সুপারিশ করবে কোরআন আল্লাহকে কোরআন বলবে এ আল্লাহ আমার ব্যাপারে তাকে আপনি সুপারিশ কবুল করুন কারণ সে দিবার রাত্রিতে কোরআন তালাত করেছে তাকে আপনি জান্নার দান করুন সুবাহান আল্লাহ আপনি যদি কোরআনে না শিখেন কোরআনে না পড়েন কি হবে আপনাকে সুপারিশ করা হবে ও আপনি তো ধরে রেখেছেন একজন পীর সাহেব কে পীর সাহেব আপনার জন্য সুপারিশ করবে এই পীর সাহেব আপনাকে জান্নাত নিয়ে যাবে কোশ্চিনকালেও নয় এখানে ইব্রাহিম আলাম কারোর জন্য সুপারিশ করতে পারবেন না আজম আলী সাল্লাম কারোর জন্য সুপারিশ করতে পারবেন না মুসা আলী সাল্লাম কারোর জন্য সুপারিশ করতে পারবেন না ঈসা আলী সাল্লাম কারোর জন্য সুপারিশ করতে পারবেন না সেখানে সুপারিশ করবেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামে বলেছেন যে তোমরা কোরআন পাঠ করো কাল কেমতে কোরআন তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে সুবাহ অনেকে আমাদের মাঝে এমন আছি 
কোরআন কোনো মতো শিখেছি কোরআন পড়তে গিয়ে ভুল হয় ভুল হোক তারপরও আপনাকে পড়তে হবে কারণ সেই মুসলিম আর একটি হাজি সাল্লা রসুল সাল্লাম বলেছেন আল মা হিরুবিল কোরআন যারা কোরআন পাঠ করতে দক্ষ ভালোভাবে কোরআন পাঠ করতে পারে
পবিত্র কোরআন আয়াত সঙ্গে সঙ্গে নাজিল হয়ে গেল সূরা তাওবার 113 নম্বর আয়াত আল্লাহ বললেন মা কানা লিন নবিয়ি ওয়াল্লাযিন আমানু আইয়াতা ফিল মুসলিহিন কোন নবীর জন্য উচিত নয় কোন ঈমানদারদের জন্য উচিত নয় যে মুশরিকদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান এটা জন্য উচিত নয় আরেকটা আয়াত নাজিল করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরাতুল কাসাসের 53 নম্বর আয়াত ইন্নাকা লা তাহদি মান আহাবতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তুমি যাকে ভালোবাসো তাদেরকে হেদায়েতের পথ দেখাতে পারবে না ওয়ালা কিন্নাল্লাহ ইহাদি মান ইয়াশা তবে আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাদেরকে হেদায়েতের পথ দেখাবে দেখাবেন সুবহানাল্লাহ এখন আপনি চিন্তা করুন অনেক ভাই আছে নির্জাতিত অনেক ভাই আছে অত্যাচারিত সহি পথে আসার কারণে সহি দিন মানার কারণে সহি হাদিস মানার কারণে বিভিন্ন পথ থেকে গ্রাম থেকে রাষ্ট্র থেকে সমাজ থেকে তারা নির্যাতিত হচ্ছে মসজিদ থেকে তারা বহিষ্কৃত হচ্ছে তারপরেও তারা সহি পথের মধ্যে অবিচল রয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাদের জন্য সুসংবাদ শুনিয়েছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন সহি মুসলিমের অনিশ্চত সাধারণ নামে হাজিছে मुस्लिमीन আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের প্রত্যেককে ঈমান নিয়ে আমল নিয়ে কবর যা তাওফিক দান করুক বিল আল্লাহুম্মা আমিন সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুক ওয়া আতুবু ইলাইক কুমুল সালা